سلام بازم دکتر تیمور در خدمت شما و ای بار در مورد یک عضله بسیار مهم و حیاتی گپ میزنیم البته این عضله نامش است دایافرام نام از این عضله است دایافرام باز تاکید میکنم دایافرام یک دکتر بسیار زیاد لایق به نام دکتر برون برای من این موضوع را گفت یک بار که در مورد دایافرام صحبت میکنیم و گفت که تیمور تو متوجه هستی که وقتی کلمه دایافرام ما شما میگیم در اینجا یک راز است ما گفتیم کدام راز و این بار ما گفت که دای آ فرام یا دای ای فرام چی ما نامید یعنی ما بدون ازی زنده بوده نمیتونیم بدون ازی ازاله انسان میمون از بین میره خب ازاله که شما میبینید در اینجا نامش است دایافرام ازاله دایافرام البته اساسی ترین، حیاتی ترین، اصلی ترین و مهمترین ازاله تنفسی است از لحاظ اناتومی ازاله دایافرام فوراکس از ابدومن جدا می سازه برای لویزی که توراکس از ابدومن جدا می سازه در تنفس رول بی اندازه مهم و رول بی اندازه حیاتی داره اناله وقتی که در مورد دایافرام ما شما صحبت میکنیم خب دایافرام چی است؟ از لحاظ اناتومی یک مسکلو تندنیس استرکچر است یک مسکلو تندنیس استرکچر یعنی که هم از ازاله ساخته شده و هم از تندن یک قسمت از زیر تندن تشکیل میده و یک قسمت از زیر ازاله خب دایفرام از لحاظ ساختمان خود دوم شیفت است که رایت دوم و لفت دوم داره و قسمه که شما در تصویر میبینین و این تصویر همچنان حرکت میکنه در این ای قسمت شما باید متوجه باشین که رایت دوم و لفت دوم دایفرام چی است برای لویزی که دایفرام رایت دوم و لفت دوم داره دایفرام یک ازاله است و امور رقمی که ما برای شما گفته بودم در مورد هر ازاله اسکلتل مسل که شما میخوانین باید از فرمول ما استفاده کنین که فرمول ما عبارت است از اوینا اوینا عبارت از اوریجن انزرشن، نرف سپلای و اکشن می باشه در مورد دایفرام اگر ما شما گفت بزنیم دایفرام سی اوریجن داره از سی قسمت شروع میشه قسمت استرنال، قسمت کاستل و قسمت لامبر قسمت استرنال از ازی فای پروسس در قسمت پیشو شروع میشه قسمت کاستل ازی از شش قبرگاه های دو طرف راست و چپ شروع میشه در قسمت صدر یا قسمت تورکس و قسمت لامبر ازی البته از لامبر وردبری شروع میشه و این قسمت ازی که از لامبر وردبری شروع میشه امی دو ناهی ازی را به نام کرو را یاد میکنه یا مفرد ازی را به نام رایت اند لفت کراس یاد میکنه که دیمی ناهی شما میتونین را به خوبی مشاهده کنین و وقتی که در مورد دایفرام ما گپ میزنیم کراس بسیار زیاد مهم است اوریجن انزرشنش بسیار زیاد مهم است و قسمی که پیشتر بر شما گفتم دایفرام در فرمول اوینا Origin, insertion, nerve supply و action اوینا سه اوریجن داره یا قسمتش از کاستل یا قسمتش از استرنال و یا قسمتش از عبارت است از لامبر قسمت کاستلش از شش قبرگه راست و چپ از این طرف شروع میشه قسمت لامبر ازی از لامبر وردبری شروع میشه تا وسط رایت کراس و لفت کراس خود که دمی ناهی میچسبن و برای لوی ازی قسمت استرنال ازی از زی فاید پروسس شروع میشه در مورد انزرشن دایفرام اگر صحبت کنیم انزرشن دایفرام در قسمت واسط دایفرام یک سنترال تندن قرار داره که از از ناهی پرفری میره و با این سنترال تندن میچسبن و ای اوریجن و انزرشن دایفرام است در قسمت نرف سپلای دایفرام اگر که بزنیم در قسمت نرف سپلای دایفرام ما با شما یک شعر میگم و البته شعر ما در انگلیسی است ببینیم که چقدر مورد علاقه شما قرار میگیره C3, C4, C5 keeps the diaphragm alive C3, C4, C5 keeps the diaphragm alive چی ما نامیده؟ عصبه که دایفرام تاثیب میکنه به نام فرنک نرف یاد میشه و فرنک نرف از C3, C4 و C5 سرویکال پلکسس میه بازم میگم عصبه که دایفرام تاثیب میکنه به نام فرنک نرف یاد میشه و C3, C4 و C5 از قسمت سرویکال پلکسس میه و پایان میشه خب در مورد اکشن و یا عمل دایفرام اگر صحبت کنیم یعنی دایفرام در بدن ما شما کدام وظیفه حیاتی و اساسی را انجام میده رسپریشن یا تنفس مهمترین اساسی ترین اصلی ترین حیاتی ترین ازله بدن انسان عبارت از دایفرام می باشه با ما غرض نیست که شما در فیزیولوژی چی خواندین در پاتولوژی چی خواندین ازله دایفرام اساسی ترین مهمترین و اصلی ترین ازله تنفسی ما می باشه بدون دایفرام انسان از بین میره بدون دایفرام مریض میمره مثلا یک مریضی است که به نام ALS یاد میشه با مجرد که دایفرام میرسه 
انسان کاملا از بین میره از این خاطر دایفرام بسیار زیاد مهم است خب در مورد دایفرام صحبت کنیم سوراخ هایی که در دایفرام وجود داره سه سوراخ اصلی وجود داره که البته در تمام کتاب های اناتومی بالای تاکید میشه سه سوراخ از عبارت است از خب اول بگویم که سه سوراخ ها در کتاب های مختلف اناتومی در ادبیات مختلف اناتومی با نام های مختلف یاد میشن اینا را همچنان با نام اوپنینگ یاد میکنن با نام اپرچر همچنان یاد میکنن با نام هایتس همچنان یاد میکنن هایتس اپرچر اوپنینگ اوپنینگ هایتس اپرچر کل شک ما نامیده سوراخ و وقتی که در مورد سوراخ دایفرام شما صحبت میکنیم سه سوراخ اصلی داره قسم قبلا گفتم یکیش در ناحیه T8 است که از T8 IVC یا inferior vena cava عبور میکنه با inferior vena cava phrenic nerve هم چنان عبور میکنه بعد آمدیم در قسمت T10 T10 اسافاگوس عبور میکنه یا پایپ غذای مشما اسافاگوس بعدا بعد از اسافاگوس در قسمت عقب البته که ما داریم با نام ایورتیك اوپنینگ یا ایورتیك هایتس کزی ایورتا داخل ابدومن میاد عبور میکنه قسمی که از توراکس توراسیک ایورتا میه و در قسمت ابدومن از این هایک عبور میکنه نامش میشه ابدومنال ایورت سه سوراخ ما شما گفته خب در پالوی دایفرام در نوحه رایت کراس و لفت کراس خود همچنان با دو سوراخ دیگه اینجا وجود داره کزی قسمت در طرف چپش البته همی از اگز بین عبور میکنه و در قسمت چپ راست اگر ما شما بگویم greater و lesser splanking nerves عبور میکنه برالاوی ازی که greater و lesser splanking nerves عبور میکنه در این قسمت sympathetic chain of ganglion sympathetic chain of ganglion که در این ناحیه میه از این ناحیه عبور میکنه خیلی بنابر آسانی کار اگر ما بخوایم چرا که در این مورد معلومات بسیار زیاد است و در افرام بسیار زیاد که یک ازلی حیاتی است و شما هر امتحان اناتومی را که بتین ولو در هر قسمت دنیا باشه یک سوال دو سوال سه سوال هفت من از در افرام شما داریم خیلی بنامان برازی که این سوالات ایجگاه ما شما اشتباه نکنیم و ایجگاه غلط نشه بیاین در یک نمانک هم ما براتان میگم و با اساس امین نمانک تمام گفای خود طبقه بندی میکنیم خب اول میگیم که ما میگم I eat 10 eggs at 12 I eat 10 eggs at 12 چی معنا میتی؟ I eat یعنی که در T8 I IVC و فرینک نرو برو میکنم 10 eggs شما یک نشته کنین 10 یعنی که T10 اصابی T10 اصافگس برو میکنم و متوجه باشین که کلمه را اصافگس تلفظ میکنین بعدا ویگس عبور میکنه و سیوم گپ ما شما که است یعنی جی بعدی یک ای داریم در اگ یک جی داریم که ویگس بود و جی بعدی شبارت از لفت گسترک آرتری می باشه و میگیم ات 12 ات 12 و ما به شکل ای ای تی نشته میکنم و 12 یعنی که در تی 12 ای اورتا بعد از ای اورتا از اگس وین که بسیار یک وین مهم می باشه ناهی که سپیر وینکا و ویفیر وینکا رو با هم مثل می سازن و بعدا در قسمت آخری ما شما توراسیک لیمفاتیک دکت داریم توراسیک لیمفاتیک دکت که ایورتا توراسیک لیمفاتیک دکت و از اگس وین از سوی تی دوازده از دایفرام عبور می کن دایفرام از علی اساسی مهم حیاتی و به نهایت حیاتی در بدن انسان می باشه بدون دایفرام ما زنده بوده نمی تانیم خب در قسمت دایفرام در اگر پای شما شما گفتیم فقط شما سه کلمه را اگر پای خود بخواییم خلاصه رو سازیم باید داشته باشیم یکی سه سراخ داره سه اوریجن داره سه اوریجن استرنال کاستل و لامبر می باشه سه سراخ کابل اوپنینگ ایورتیک اوپنینگ و اسافیجیل اوپنینگ که ما شما گفتیم از T8 IVC از T10 اسافاگوس و از T12 ایورتا عبور میکنه اگر شما دیگه معلومات رو یاد گرفتن فرستین همین قدرم کافی می باشه براتون امید است که توتوریال مورد علاقه تون قرار گرفته باشه و یک جهان ممنون از توجهتون باز هم در خدمت شما خواهیم بود دکتر تیم